Vou dar uma filmada aqui, né? Aí, bruxo! Aí, aí, aí! Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão bota, pega, pega, mata aí, Aí, ó! Glória a Deus, aleluia! Aí, peixinho hoje aí, ó! 1700, aí! Binho! Binho aí, ó! Cadu! Aí, Celso! Ó, tá aí, ó, tá aí! Uhul! Celso, Celso, aí, ó! Aí, ó! Aí, Manel! Ó, tá aí, Manel! Pra nós aí, filmar aí! A glória aí, ó! Aí, glória a Deus ali, né? Aí, ó! Peixinho aí, ó! Hoje, ó! 1.700 aí. 1.700 aí. 1.740. 1.740 tainha hoje aí, ó. Praia do Estaleiro. Glória a Deus, aleluia. Tem que, tem que ser pontual pra vir pra praia. É, é isso aí, ó. Não pode perder o povo. Glória a Deus. Aí, sapo, vai lá, vai lá, tá aí, hein, sapo. Merece também, sapo. Tiririca, tiririca, aí, aí, ó. Glória a Deus, aí, ó. Esse é o sapo. Ei, rapaz. Rapaz, alguém pegou o seu lado. Ó. Aí, pô, já tá na casa dele. Fechado aí, ó. 1740 peixe. Aí, sapo. Eu agora vou pegar a tainha. Aí, negão. Beleza, aí, ó. Aí, ó. Oh, beleza, aí aqui, ó. Até que enfim, agora tu não pode mentir em casa. Mentir em casa que tu não ganhou, tá aí. Praia do Estaleiro, calculada mais ou menos uma mil taim, eu acredito que vai dar. Eu acredito, tem outra rede na água ainda. Hoje, 19 de junho de 2021. Sexta-feira. Fazer o um vídeo. Fazer um vídeo sem primeiro vídeo. Aqui pessoal, tá chegando aqui a rede, ó. Ah, tá um peixinho aqui, ó. Floripa norte da ilha, graças a Deus, nós deu uma cercadinha aqui, pessoal. Uns 500, 600 peixes aqui, ó. Pegando aqui a rede, Lagoinha do Norte, Florianópolis. Bom dia, rapaziada. 232 peixes. Grado aqui na Brava, tá? Peixe bem grado. Coisa linda. Praia de Palmas, 18 de junho. 767. 767 também. Fechada dia 18 de junho de 2021. <risos> Aí o mestre aí. Eu 
Aqui está a colônia aí, o pessoal, os pescadores aqui da Barra da Lagoa, da colônia de, de pesca aqui da Barra da Lagoa. Agora todo, todo o pessoal reunido aí que chegou, de, chegou da, do mar e indignado por, lá, por causa que a cota foi, foi encerrada. Tá? 90%, conto, 90 da cota já foi da cota que é de quantas toneladas? É de 900 e... 900 toneladas. E aí a maioria das embarcações de pequeno porte não mataram nem mil quilos. E aí como é que vai viver esse pessoal, como é que vai viver esse povo aí que tem sete pescadores junto da embarcação e até agora os caras vão ficar aqui, vão ficar o restante da safra tá? sem realmente uh, parado ou vendo a tainha passar e não poder matar a tainha tá? porque... Como é que vão sustentar a família deles? Ah, como é que vão sustentar essa família? Então, essa indignação desse povo, desse pessoal aí. Ah, e pedindo um apoio, um auxílio aí da, da imprensa, de toda a comunidade, para que a gente consiga chegar isso até a Brasília e, e tentar resolver, porque... Então você vê aí, ó, as embarcações todas paradas aí, tá? tudo parado no porto. Tá? E, o, e o pescador só depende disso, só depende da produção. Ah, e como é que agora ele vai conseguir sobreviver com, com toda essa, esse, essa polêmica aí, essa, essa determinação do órgão? Tá? Porque a gente não pode se equiparar junto às embarcações de grande porte. As embarcações de grande porte já pescam há, há mais de 30 dias. E nós estamos aí há 10, 15 dias pescando, tentando capturar o peixe que chega aqui na costa. Ah, já com, 10, com 20, 30 dias de, depois da, do, do início da pesca. Então agora que a gente está tá tentando ah, buscar, pescar e e todo dia para o mar e, e a maioria aí, como tão, vocês estão vendo, a maioria dos pescadores tudo parado aí. É, isso aí é uma coisa matar. muito injusta, né? Uma coisa muito injusta aí para nós aí, tem uma grande maioria dos pescadores aí, não mataram nem para comer aí, enquanto que várias embarcações aí mataram 50, 60 toneladas e a gente não matou nem para comer aí, tem que parar do mesmo jeito, parar que nem eles vão parar também. Isso aí, e a gente tá cheio de despesa aí, todo mundo aí fez uma fez despesa, tem que pagar as suas contas de água, de luz, tudo aí. E nós vamos ter que parar do mesmo jeito que os caras, entendeu? Então é um negócio injusto. A gente queria, gostaria que é, a colônia, ou sei lá, o nosso representante aí desse uma, uma modificada nesse, nesse jeito aí de, de negócio dessa cota aí, porque tá bem desproporcional aí. Isso aí não... É bem desproporcional para vários pescadores aí, né? Então, é, a gente ficou no prejuízo esse ano, nós ficamos no prejuízo aí. E é isso aí, entendeu? A gente está precisando de uma força aí. Eu... Fala aí, Clodo. Vem cá, Clodo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou falar um negócio não. Então, fala, então. Eu falei aquele dia na reunião ali, eu falei então fala. aquele negócio de cota, ninguém quis falar nada. Não, não, tem cota, tem que ter. Ninguém tem, falou ainda, me chamaram de maluco. É maluco, não foi. Ficou ainda rindo de mim. Tem que botar 10, 10 toneladas aquela barcação. Eu, eu canto, eu canto aí um mata 50, outro não mata nada. Eu aí tem que parar, tem que matar, de mata 500 toneladas, a para. Os outros pequenos não, não vai lá onde está a barcação. É muito longe. É não jogar nossa vida em risco. Vai lá na, na, lá em Mostada, matar peixe. Lá em Torres, como já que a embarcação daqui da base já foi fundo lá em Torres. Não tem embarcação, é seis homens cada embarcação, pai de família. Tem que parar, porque não tem embarcação pequena. Quer falar também? Rapaziada, quem toma conta da, 
que é da fiscalização, o sentido que tem um pico de conspiração, o nosso pessoal que quer, porque para quem vai lá no sul tem a possibilidade de matar. Quando o nosso peixe ingere é para não matar, não pode fechar a conta. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos pagar nossas contas? Né? E tinha um homem de, de gastar 3, 4 mil reais de óleo e não mataram, não mataram um líquido de peixe ainda. O que é que nós vamos viver? Isso aí é um absurdo, cara. Isso aí é um absurdo. Isso aí tinha que deixar liberado o peixe do hospital, se quer trabalhar, porque senão não vai, não vai comer. A epidemia que já está aí. Nós dependemos da peste. O que é que vai acontecer com nós? Vamos morrer de fome? Vamos roubar? Roubar ninguém não vai, porque nós somos honestos. E a honestidade é tudo na vida da gente. E se a gente precisa, a gente tem amigos que estão no nosso lugar. Mas nós, ninguém pode ser as elas, a, ofendido, tanto que nós estamos sendo ofendidos. Ó, oh, fechou lá e mataram. Está vindo agora, agora para chegar aqui. Se fechou a quatro de canto, nós vamos, vamos comer o quê? Nós vamos comer o quê? Hã? Você tem um, uma consideração por nós, que é mais ou menos nós, aqui que não, aqui que não matou, aqui que não matou, libera para matar um pouco, matar. O que? O menino para pagar a despesa da gente. As praias, as peças liberal. E nós temos que, bom, nós que somos pescadores, ninguém pode trabalhar. E é isso que nós somos pescadores, estou trabalhando. Isso é um absurdo. É uma loucura. Eu nunca acreditaria, 71 anos, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo agora. Dizer que o pescador que vive da pesca não pode trabalhar. E isso que não depende, todo mundo encostado, aposentado, pessoas que, que tinham seus empregos, eles são pescadores só agora, na Tainha. Não na, na Tainha, são pescadores, mais nada. Então, isso é a liberdade, por que ninguém tem um apoio nosso? Obrigado por tudo. A lança só anda 15 metros pro lado com esse peso aí, daí tem que ser bem... Vai sair quase em cima da pedra aí. No caso que a lança não pode baixar demais, porque senão ela tomba, né? 